नमस्कार मित्रांनो आनंदी परिवार फाउंडेशनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत मित्रांनो आज एका फार महत्त्वाच्या गोष्टीविषयी आपण बोलणार आहे ते आहे मनी मॅनेजमेंट आज एक कोरोना आला आणि आपलं आयुष्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये संकट देऊन गेला आज संपूर्ण भारत बंद आहे आणि कित्येक लोकांच्या समोर एकच प्रश्न होता सर आता काय ई एम आय द्यायची आहे सर जवळचा पैसा संपलेला आहे असं का होतं आहे याच्या पाठीमागच्या कारण मी एका छाट्या छोट्याशा उदाहरणावरून तुम्हाला देणार आहे मित्रांनो कित्येक लोक हे आर्थिक संकटामध्ये सापडलेले आहेत या लोकांवरती कुठलं तरी कर्ज होतं मग ते होम लोन असेल कार लोन असेल किंवा आणखीन कुठले लोन असेल बिझनेस लोन असेल हे लोक एका ट्रॅपमध्ये अडकलेले आहेत आता हे का अडकलेत त्याच्याविषयी मी उदाहरण सांगणार आहे मुळात आनंदी परिवार फाउंडेशन एका विशिष्ट तत्वावरती काम करते एका विजनवरती काम करते आणि करत असताना एकच गोष्ट आम्ही सांगतो कुठल्याही प्रकारचं कर्ज न घेता आपला व्यवसाय कसा वाढवायचा याविषयी आम्ही मार्गदर्शन करतो लोकांनाही पटत नाही पण कर्ज घेतलेल्या लोकांची अवस्था काय होते सध्याच्या काळामध्ये मी छोट्या व्यवसायिकांबद्दल बोलतो आहे काय अवस्था होते हे थोडक्यात मी सांगेन पहा कर्ज घ्यायचं पण किती घ्यायचं आणि कधी घ्यायचं हे माहीत असणं फार गरजेचं आहे एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात छोटा व्यवसाय छोट्याच उदाहरणापासून सुरुवात करूयात एक व्यक्ती माझ्याकडे आला त्याला पाच रुपयाची गरज होती मी त्याला पाच रुपये दिले व्यवसाय काय आहे तो पाच रुपयाचे पाच आंबे घेतो आणि ते आंबे एक रुपयाला घेतलेला आंबा दहा रुपयाला विकतो म्हणजे दुप्पट प्रॉफिटवरती तो व्यवसाय करत आहे व्यवसाय चांगला आहे पाच रुपये गुंतवलेले आहेत पाच रुपयाचे दहा रुपये होत आहेत पण छोट्या व्यवसायाच्या बाबतीमध्ये सर्वात मोठी समस्या काय असते तर त्याने वाढवून ठेवलेला खर्च आता आपण असं बघूयात की ह्या व्यक्तीला पाच रुपयाचे पाच आंबे आणले त्याचे दहा रुपये मिळत आहेत पण या व्यक्तीचा दररोजचा घरामधील खर्च आहे पाच रुपये तर या व्यक्तीकडे शिल्लक किती राहणार तर दुसऱ्या दिवशी या व्यक्तीकडे शिल्लक राहतात पाच रुपये पुन्हा तो व्यक्ती पाच आंबे आणेल त्याचे दहा रुपये होतील ठरल्याप्रमाणे दररोज संध्याकाळी पाच रुपये खर्च होत आहेत तिसऱ्या दिवशी परत पाच रुपये मग पाच रुपयाचे पाच आंबे दहा रुपये मिळणार पाच रुपये खर्च होणार आणि पुन्हा त्याच्याकडे शिल्लक राहतं ते भांडवल फक्त पाच रुपये पहा सर्व छोट्या व्यवसायिकांच्या बाबतीमध्ये असंच चाललेलं आहे पैसा येतो प्रॉफिट येतो खर्च होतो कसं चाललेलं आहे मस्त चाललेलं आहे एका समाधानी माइंडसेटमध्ये हे लोक जगत आहेत पण होतं काय पहा या व्यक्तीला मी पाच रुपये दिलेले आहेत तो एक दिवस मार्केटमध्ये बसलेला आहे त्याने पाच आंबे आणलेले आहेत आणि तिथे एक छोटी मुलगी माझी छोटी मुलगी समोरून चाललेली आहे त्यांनी पाहिलं वाव काका आंबे फार छान आहेत काय होणार मला माहीत आहे तुम्ही फार दिलदार आहात तुम्ही एक आंबा त्या बाळाच्या हातामध्ये देणार बरोबर एक आंबा तुमचा त्या मुलीला देण्यासाठी गेला शिल्लक किती राहिले तुमच्याकडे आता आमच्या चार आंबे शिल्लक राहिले आहेत तुमचा सेल फार चांगला होतो जेवढे प्रॉडक्ट तुम्ही घेता तेवढं विक्री होते तुमचे चार आंबे विकले तुमच्या जवळ आठ रुपये येतील तर तुमचा खर्च आहे घरातलं पाच रुपये सो तुम्ही पाच रुपये खर्च केल्यानंतर तुमच्या जवळ शिल्लक राहतात तीन रुपये तीन रुपयाचे तुम्ही दुसऱ्या दिवशी तीन आंबे आणता त्याचे सहा रुपये होतील पण दररोजचा खर्च आहे पाच रुपये परिणाम काय होईल फक्त तुमच्याजवळ एक रुपया शिल्लक राहील आणि तुमचा व्यवसाय याच ठिकाणी बंद होईल आज कोरोनामुळं कित्येक लोकांच्या बाबतीमध्ये हेच घडलेलं आहे आज लोकांना वाटत होतं की आपण प्रगती करत आहोत मार्चेंट आलेला आहे आता मार्चेंट संपल्यानंतर पुन्हा नवीन आर्थिक वर्ष फार चांगल्या प्रकारे आपण प्रगती करतो आहे फार एक चांगला स्वप्न लोक पाहत होते पण हा एक व्हायरस तुमचं आयुष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त करतो हा तो एक एक आंबा जो तुमच्या आयुष्यामधून गेला आणि त्या आंब्यामुळं तुमचं पूर्ण आर्थिक गणित कोलमडलं तुमच्याही बाबतीमध्ये असं घडलेलं आहे आणि मित्रांनो हा एक आंबा कोणत्याही स्वरूपामध्ये येऊ शकतो कसा आज कोरोनाच्या स्वरूपात आलेला आहे हाच आंबा मंदीच्या स्वरूपामध्ये येऊ शकतो हाच आंबा पावसाच्या स्वरूपामध्ये येऊ शकतो हाच आंबा एखाद्या पुराच्या स्वरूपामध्ये येऊ शकतो भूकंप म्हणून येऊ शकतो आजारपण म्हणून येऊ शकतो पण मित्रांनो लक्षात ठेवा जर तुम्ही याच ट्रॅपमध्ये अडकलेला असाल तर हा एक आंबा तुम्हाला व्यवसायामधून उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही आहे इथे एकच गोष्ट तुम्हाला वाचू शकते ते म्हणजे आर्थिक साक्षरता आणि स्वतःवर असलेलं नियंत्रण आता यातून बाहेर कसं पडायचं हेही मी तुम्हाला थोडक्यात सांगेन जेव्हा मी लोकांना बोलतो की मित्रांनो कर्ज न घेता तुमचा व्यवसाय वाढवायचा तेव्हा खरंच लोकांना पटत नाही आणि म्हणूनच आज या ठिकाणी मी दुसरं एक एक्झाम्पल सांगणार आहे 
हा व्यक्ती पुन्हा माझ्याकडे आला आणि मला बोलला की सर मला भांडवल पाहिजे मित्रांनो तुम्हाला भांडवल दिलं म्हणजे तुमचा व्यवसाय वाढला असं नाही आहे याच्या अगोदरही तुम्ही कित्येक वेळेस भांडवल उभं केलं होतं पण झालं काय अशा प्रकारे एखादा आंबा तुमच्या आयुष्यामध्ये आला आणि तुमचं भांडवल पूर्णपणे संपलं तुम्ही दुसऱ्या दुसऱ्या व्यक्तीकडून भांडवल घेण्यासाठी प्रयत्न करत होतात अशा प्रकारे एक कर्ज मग दुसरं कर्ज मग तिसरं कर्ज मित्रांनो एक कर्ज फेडण्यासाठी जर तुम्ही दुसरं कर्ज घेत असाल तर तुम्ही फक्त आणि फक्त कर्ज बाजारे बनाल तुम्ही कधीही श्रीमंत बनू शकणार नाहीत आणि म्हणूनच मित्रांनो पुढील उदाहरण नीट लक्षात घ्या तर तुम्ही कर्ज घेत असाल आणि तुमचा छोटा व्यवसाय असेल आणि तुमच्यावरती खर्च जास्त असेल तर तुमच्या अवस्था अशीच होणार आहे तुम्ही एका ट्रॅपमध्ये अडकून जा मी एक वेगळा पद्धत तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो ज्यामुळे तुम्ही खरोखर श्रीमंत बनवू शकता आणि तुमच्या स्वतःचा व्यवसाय वेगाने वाढवू शकता मित्रांनो हाच व्यक्ती माझ्याकडे पुन्हा आला तेवढंच भांडवल आहे त्याच भांडवलामध्ये त्याला काम करायचं आहे त्या व्यक्तीला मी पुन्हा पाच रुपये दिले फक्त यावेळेस काम करण्याची पद्धत मी सांगतो तशी होते जेव्हा या व्यक्तीला पाच रुपये दिले गेले आहे तोच व्यवसाय पाच रुपये पाच आंबे पाच आंब्याचे दहा आंबे झाले सॉरी दहा रुपये झाले आणि तो व्यक्ती तेवढाच प्रॉफिट कमत होता तोच व्यवसाय होता मित्रांनो फक्त या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट करायची आहे आज एक दिवस आपल्याला सर्वांनी उपाशी झोपायचं आहे म्हणजेच काय कुठंतरी स्वनियंत्रण म्हणजे काय तर आपण जो खर्च करत होतो जो आपल्याला फार महत्त्वाचा वाटत होता हा खर्च कुठंतरी आपल्याला थांबवायचा आहे या ठिकाणी मी सांगितलेलं आहे की एक दिवस तुम्ही उपाशी झोपा हे अलंकारिक भाषा आहे परंतु आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये आपण स्वतःचा ॲनालिसिस करायचं आहे की नक्की आपण आपला खर्च कुठे कमी करू शकतो तुम्ही जर आनंदी परिवार फाउंडेशनमध्ये आलात तर हा खर्च कसा कमी करता येईल याविषयी एक वेगळा वेगळ्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं जातं इथे मी थोडक्यात सांगेन की तुमचा खर्च आज झिरो आहे सो दुसऱ्या दिवशी तुमच्याकडे शिल्लक असलेलं भांडवल असणार आहे दहा रुपये जेव्हा तुम्ही दहा रुपयाचे दहा आंबे आणाल तर मार्केटमध्ये गेल्यानंतर त्याचे वीस रुपये होतील मित्रांनो काल तुम्ही उपाशी होतात आज किती खर्च करणार आज किती खाणार तर तुम्ही पाच रुपयाचंच खाणार शिल्लक किती राहिले तुमच्याकडे पंधरा रुपये शिल्लक राहतील पंधरा आंबे आणले त्याचे तीस रुपये होतील तुमचा दररोजचा खर्च पाच रुपयेचा आहे मित्रांनो तुमचं भांडवल वाढत चाललेलं आहे आपला छोटा व्यवसाय गीतच चुकतो त्याच्याकडे पैसा यायला लागला की तो खर्च वाढवत राहतो मित्रांनो पैसा कमवतोय आपण आपल्यासाठीच पण त्याचा खर्च करताना योग्य वेळी खर्च करा आता या व्यक्तीकडे शिल्लक आहेत पंचवीस रुपये जेव्हा तो पंचवीस रुपयाचे पंचवीस आंबे आणतो त्याचे पन्नास रुपये होतील आता मित्रांनो तुमच्याकडे भरपूर पैसा आहे आता तुम्ही खर्च करायला काही हरकत नाही आज तुम्ही पाच रुपये खर्च करत आहात मी सांगेन आत्ता खर्च वाढवा तुम्ही दुप्पट खर्च करा तुम्ही आज वन बी एच केमध्ये राहत होतात आता तुम्ही थ्री बी एच केमध्ये राहा तुमचा खर्च दहा रुपये करा तरीही तुमच्याजवळ शिल्लक राहतात चाळीस रुपये ह्या चाळीस रुपयाचे चाळीस आंबे आणल्यानंतर त्याचे ऐंशी रुपये होतील तुमचा खर्च आहे दहा रुपये सत्तर रुपये होतील सत्तर आंबे आणले एकशे चाळीस रुपये होतील मित्रांनो तुमच्याकडे भरपूर पैसा आलेला आहे जीवनामध्ये जगण्याची तुमची फार मोठी स्वप्न आहेत हे स्वप्न पूर्ण करायचे आज तुम्ही थ्री बी एच केमध्ये राहत होतात आता तुमच्याकडे भरपूर पैसा आहे मी असं सांगेन आता तुम्ही स्वतःचा बंगलो विकत घ्या तुमचा खर्च चार पट वाढवा तरीही तुमच्याकडे शिल्लक असणारी रक्कम ही वाढत चाललेली आहे यालाच आपण व्यवसाय असं म्हणतो तुम्ही कितीही पैसा खर्च करा तरीही तुमचा पैसा वाढत चाललेला आहे याला बिझनेस म्हणतात कित्येक छोटे व्यावसायिक याला बिझनेस म्हणतात आणि आयुष्यभर एका कर्जाच्या ट्रॅपमध्ये आडकून राहतात मित्रांनो तुम्हाला जर खरंच श्रीमंत बनायचं असेल तर अगोदर या कर्जामधून बाहेर पडा मोटिवेशन ऐकण्यासाठी फार चांगलं वाटतं मी एका गाडीवरती वाचलं होतं ज्याच्यावर असतो कर्ज तोच खरा मर्द पण मित्रांनो कर्जाचा आणि त्या मर्द असण्याचा काहीच संबंध नाही आहे मित्रांनो तुम्हाला पुढे जायचं आहे तर तुम्हाला अगोदर प्लॅनिंग करावं लागेल मित्रांनो शिकाल तर टिकाल आणि टिकाल तर वाढा व्यवसाय सुरू करणं व्यवसाय चालवणं आणि व्यवसाय वाढवणं ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आयुष्यात एक वेळ अशी येते ज्या ठिकाणी तुम्हाला कर्ज घ्यावं लागतं पण मित्रांनो ती वेळ तुमच्या आयुष्यामध्ये येऊ द्या जर ती वेळ येण्याच्या अगोदर जर तुम्ही कर्ज घेतलं तर तो पैसा तुम्ही वापरू शकणार नाहीत आणि एका ट्रॅपमध्ये अडकून तुम्ही स्वतःचा व्यवसाय संपून टाकाल आणि तुमचा व्यवसाय संपणं म्हणजे तुम्ही संपल्यासारखं आहे मित्रांनो आनंदी परिवार फाउंडेशनशी जोडले जा 
आनंदी परिवार फाउंडेशन सदैव तुम्हारा मदद करना सकते तैयार है आनंदी परिवार हा एक उद्योजक परिवार है यह सर्व उद्योजक एकत्र एकमेक मदद करता एक परिवार के सदस्य मनु मित्रों मार्गदर्शन घया ज्या तुम्हार अड़चण आती मोकपना ने संगा तुम्हारा व्यवसाय वेगा वाड़वा आनंदी परिवार फाउंडेशन तुम्हार उज्ज्वल भवितव्या तुम्हारा हार्दिक शुभेच्छा देते हैं लवकर तुम्हें यह कोरोना तावड़ बाहर पड़ू या मंदिर बाहर पड़ू तुम्हारा व्यवसाय वाढ़वा या शुभेच्छा देते धन्यवाद